নমস্কার আপনাদের সবাইকে স্বাগত বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্যাল স্টাডিজ এর ইউটিউব চ্যানেলে আমি দেবতনু মাঝি আমার সাথে রয়েছেন আজকে ডক্টর অভিষেক কর্মকর উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গোলসি মহাবিদ্যালয় পূর্ব বর্ধমান আমরা আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পাবলিক পলিসি মিনিং টাইপ এবং অ্যাপ্রোচেস অ্যান্ড থিওরি তো এটা একটা খুব বড় টপিক আমরা দুটো ভাগে এই টপিকটাকে ভাগ করে নেব আজকে আমরা শুধু পাবলিক পলিসি মিনিং বা পাবলিক পলিসি বলতে আমরা কি বুঝি সেটা বুঝবার চেষ্টা করব এবং তার সাথে সাথে আমরা পাবলিক পলিসির যে বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো বুঝবার চেষ্টা করবো এবং আমরা একটা বেসিক কনসেপ্ট জেনে নেব ডক্টর অভিষেক কর্মকরের কাছ থেকে পাবলিক পলিসি সম্পর্কে এবং আমাদের পার্ট টু তে আমরা যেটা করব সেটা পরের দিন আমরা হয়তো সেটাকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো সেই পার্টটা সেখানে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন যে অ্যাপ্রোচেস এবং থিওরিস গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে যেহেতু দুর্গা পুজোর পরে আমাদের আবার আমরা মানে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে তো সবাইকেই আমি আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ইউজি এবং পিজি লেভেল এর বিশেষ করে সিলেবাস ওরিয়েন্টেড আলোচনা এবং সেটা যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে বিগত তিন মাস ধরে চলছে এটা সত্যি খুবই প্রশংসার দাবি রাখে এবং আমি এই জন্য আমাদের সঞ্চালক দেবতনু মাঝি প্রফেসর দেবতনু মাঝি এবং তার সাথে এই আয়োজনের সঙ্গে যারা যুক্ত বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্যাল স্টাডিজ এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর প্রফেসর রাজকুমার কোঠারি আমাদের সেক্রেটারি স্যার প্রফেসর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্যার এবং আরো যারা যুক্ত আছেন আমি প্রত্যেককে আমার যথাযথ সম্মান দিই আমি প্রথমে বলি এই বিষয়টা নির্ধারণ করার প্রধান কারণ হচ্ছে যে বিষয়টা অত্যন্ত রেলিভেন্ট এবং ইউজি সিলেবাস প্রায় সব ইউনিভার্সিটির পিজি সিলেবাসেও এটা আজকে ইনকর্পোরেটেড হয়েছে এবং পাবলিক পলিসি নিয়ে খুব বেশি চর্চা আলোচনা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে পাবলিক পলিসি কিন্তু এটাকে আমরা বাংলায় জনলিতি বলি পাবলিক পলিসি কিন্তু বলা যেতে পারে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এবং গভর্নেন্স এর ধারণার আরো ব্রডলি বলা যেতে পারে পলিটিক্যাল সায়েন্স এর একদম কেন্দ্রীয় বিষয় সেন্ট্রাল একটা আইডিয়া কেননা পাবলিক পলিসির সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট আইডিয়া না থাকলে গভর্নেন্স থিওরি গুলো বা কিভাবে এটা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এটা কোথায় গুরুত্ব সেটা কিন্তু বোঝা সহজ হবে না তো প্রথমে আমি বলি পাবলিক পলিসি বা জননীতি বলতে আমরা কি বুঝি মানে খুব সিম্পলি যদি বলি তাহলে হচ্ছে জননীতি হচ্ছে জনগণের স্বার্থে বা জনস্বার্থে গৃহীত যে কোনো নীতি যে কোনো পলিসি যে কোনো এজেন্ডা যাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দ্বারা যেটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের দ্বারা এক্সিকিউটিভ ক্লাসের দ্বারা এখন তাহলে পাবলিক পলিসি বলতে আমরা কি বুঝি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা যেখান থেকে আমি এরপরে আলোচনায় আসবো জননীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গুলো টাইপ গুলো যেখান থেকে বোঝা যায় তিনি বলছেন এ পারপাসিভ কোর্স অফ অ্যাকশন পাবলিক পলিসি ইজ এ পারপাসিভ কোর্স অফ অ্যাকশন ফলোড বাই অ্যান অ্যাক্টার অর সেট অফ অ্যাক্টার ইন ডিলিং উইথ এ প্রবলেম মানে 
পাবলিক পলিসির একটা সুস্পষ্ট পারপাস থাকে এই এই প্রশ্নেরই দেবতনুর এই প্রশ্নেরই সেকেন্ড যে পার্টটা ছিল যে এটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন পাবলিক পলিসির গুরুত্ব কোথায় মানে এর রিলেভেন্স কোথায় এর গুরুত্ব হচ্ছে এখানে যে পাবলিক পলিসি আমাদের যে কোনো ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যে সমস্ত ইস্যুগুলো আছে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেইগুলোকে মিটিগেট করার বা সেই প্রবলেমগুলোকে রেসপন্স করার একটা রেসপন্স করার ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন হয় কেননা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গোল ওরিয়েন্টেড একটা সুস্পষ্ট গোল থাকে এবং সেই গোলটা হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকে সেটা আসতে পারে সেই গোলটা যে কোনো পাবলিক পলিসির এই গোল থাকে যে গোলটাকে পূরণ করা হয় একটা পলিসির প্রপার এক্সিকিউশন বা ইমপ্লিমেন্টেশনের দ্বারা এবং এটা কি করে ইট হেল্প আস টু মিটিগেট সোশিয়াল ইকোনমিক প্রবলেম কেননা আমি প্রথমেই যেটা বললাম পাবলিক পলিসির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তারপরে সেই প্রবলেমকে ফেস মিট করা বা তাকে ওভারকাম করার জন্য প্রপার স্পেসিফিক পলিসি ফর্মুলেট করতে আমরা বুঝলাম তাহলে যে পাবলিক পলিসির যে ডেফিনেশন সেটা আমরা পেলাম এরপরে সর্বত যে প্রশ্নটা আর কি থাকে সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে পাবলিক পলিসির ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন যে বৈশিষ্ট্যগুলো যে আছে সেগুলো যদি একটু আপনি যদি মেনশন করেন না পাবলিক পলিসির বৈশিষ্ট্য বলতে আমি আলোচনার প্রথমেই যেগুলো বলেছি তার মধ্যেই আছে প্রথমেই যে বিষয়টা পাবলিক পলিসি যে কোনো পাবলিক পলিসি একটা গোল ওরিয়েন্টেড হয় এটা একটা ওয়েল ডিজাইনড একটা স্ট্রাকচার এবং এটা একটা সুস্পষ্ট প্রসেসের মধ্য দিয়ে মানে একদম প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন থেকে শুরু করে একদম পলিসি ফর্মুলেশন থেকে পলিসি এক্সিকিউশন পর্যন্ত এবং তারপরে এক্সিকিউটেড পলিসিকে ইভ্যালুয়েট করা মানে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে পর্যন্ত পুরো যে সিস্টেমটা চক্রাকারে আবর্তিত হয় যেটাকে আমরা পলিসি সাইকেল বলি সেটা আমি আলোচনায় আসবো পরে তো এই পুরো সিস্টেমটা যদি আমরা দেখি তাহলে এটা হচ্ছে ভীষণভাবে গোল ওরিয়েন্টেড যেখানে একটা স্পেসিফিক গোল থাকে সেই গোলটাকে মিট করার একটা প্রক্রিয়া থাকে এটা গেল প্রথম আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পাবলিক পলিসি কিন্তু হচ্ছে একটা ডাইনামিক প্রসেস এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা কখনো স্ট্যাটিক হয় না পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাথে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিস্থিতিগুলো চেঞ্জ হয় সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিগুলোকে রেসপন্স করা হচ্ছে পাবলিক পলিসির মধ্যে দিয়ে করা হয়ে থাকে সে কারণে বলা যেতে পারে যে পাবলিক পলিসির আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দিস ইজ রেসপন্সিভ যে কোনো সোশিও ইকোনমিক প্রবলেমকে এটা রেসপন্স করে এবং যেমন ডেভিড ইস্টার্ন বলেছিলেন যে এই যে পলিটিক্যাল সিস্টেম কেন ডাইনামিকটা এখানে অথরিটেটিভ অ্যালোকেশন অফ ভ্যালুজ হয়ে থাকে কি করে হয় সেটা কিন্তু সুস্পষ্ট পাবলিক পলিসি গ্রহণ করে এবং সেটাকে এক্সিকিউট করার মধ্য দিয়ে তো পাবলিক পলিসি কিন্তু জনস্বার্থে গৃহীত যে কোনো ধরনের নীতি যাকে ইমপ্লিমেন্ট করা আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে পাবলিক পলিসি মেবি অফ ভেরিয়াস টাইপস যেমন প্রথমেই বলা যেতে পারে এটা মূলত যে দুটো বেশি দেখা যায় একটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্টিভ হতে পারে যেটা লং টার্ম পাবলিক পলিসি যার ফল হয়তো আজকে পাবলিক পলিসি নেওয়া হচ্ছে তার হয়তো আউটকাম হয়তো একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়তো বোঝা যাবে সুতরাং এটা সাবস্ট্যান্টিভ হতে পারে এবং সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিক্যালি সেটা চলতেই থাকে মানে একবার নেওয়া হয় সেটা বছরের পর বছর দশকের পর দশক সেটা চলতে থাকে সেটা হচ্ছে একটা পাবলিক পলিসি এবং সেটা সাবস্ট্যান্টিভ বলা হয়ে থাকে আবার এটা যেমন আমরা দেখেছি এরকম বিভিন্ন প্ল্যানিং স্কিম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে হতে থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস হয় সময় সময়ে হ্যাঁ যেমন আমরা ফার্স্ট এআরসি মানে ইন্ডিয়ার পার্সপেক্টিভে যদি দেখি তারপরে 
মানে দু রকম হতে পারে সাবস্ট্যান্টিভ আবার প্রসিডিউরাল দু ধরনের পাবলিক পলিসি হতে পারে এছাড়াও আবার পাবলিক পলিসির আরো দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাগ হচ্ছে যে পাবলিক পলিসি ডিস্ট্রিবিউটিভ পাবলিক পলিসি আবার রিডিস্ট্রিবিউটিভ পাবলিক পলিসি এটা হচ্ছে একটা ভাগ পাবলিক পলিসি মূলত যদি আমি ডিস্ট্রিবিউটিভ পাবলিক পলিসির কথা বলি তাহলে এই যে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম এই সংক্রান্ত যে সমস্ত নীতিগুলো গভর্নমেন্ট নিচ্ছে এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ পাবলিক পলিসি আবার রিডিস্ট্রিবিউটিভ পাবলিক পলিসি আমি উদাহরণ হিসেবে ল্যান্ড রিফর্মস বলতে পারি যেমন আমরা পশ্চিমবঙ্গের পার্সপেক্টিভে বলতে পারি যে নাইনটিন সেভেন্টিজে এবং এইটিজে যে ব্যাপকভাবে যে ল্যান্ড রিফর্মস হয়েছে সেটা এবং তার আগেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে পরবর্তীকালে হয়েছে আমি এটা একটা উদাহরণ হিসেবে বলছি তো এটা হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউটিভ মানে পুনর্বন্টন মূলক পাবলিক পলিসি পাবলিক পলিসি বন্টনমূলক হতে পারে পুনর্বন্টনমূলক হতে পারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাগ আমি বলবো বেশ কিছু ক্ষেত্রে পাবলিক পলিসি দেখবো দেখি যে রেগুলেটারি হতে পারে मेडिकल काउन्सिल मेडिकल काउन्सिल बार बार विगत दो बचरे करना सीचुएशन देखे तरफ विभिन्न पलिसी देखें मेटेरियल আমরা বিভিন্ন যে টাইপস গুলো সেগুলো তো বুঝলাম এরপরে যে জিনিসটা আমি জানতে চাইবো যে তুমি যেটা বললে যে পাবলিক পলিসি হচ্ছে একটা প্রসেস অ্যাকচুয়ালি যে প্রসেসের মধ্যে এই প্রসেসটার দ্বারা প্রথমে পলিসিতে আমরা একটা প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করি আইডেন্টিফাই করার পরে আমরা সেইটাকে অ্যাড্রেস করবার জন্য একটা পলিসি তৈরি করছি এবং তারপরে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে একটা ইমপ্লিমেন্টেশনের পার্টও আর কি আছে সেটা কতটা সাকসেসফুলি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি বা সেটা আমরা করতে পারছি না তো এখানে আমার একটা প্রশ্ন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে এই যে পুরো যে প্রসেসটা যে পাবলিক পলিসি একটা প্রসেস হিসেবে তাহলে এটাকে যে আমরা যখন এটাকে আর কি এর মধ্যে বিভিন্ন আর কি অ্যাক্টরসরা আছেন বা বিভিন্ন আর্কিটেকচার আছে যারা আর কি পুরো এই প্রসেসটার মধ্যে ইনভলভ তো সেই সেই অ্যাক্টরস বা আর্কিটেক্ট সম্পর্কে যদি একটু বলেন मूलतनेशनल विभिन्न जुडिसियल বিভাগের কথা বললাম এবং এখানে প্রচুর ভাগ থাকে মিনিস্ট্রিজ থাকে ডিপার্টমেন্ট থাকে হ্যাঁ এক্সিকিউটিভের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধরনের মন্ত্রণালয় থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেখানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল আর্কিটেক্টস বা ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্টরস অফ পাবলিক পলিসি এছাড়া নন ইনস্টিটিউশনাল কিছু অ্যাক্টরস থাকে যাদের ব্যাপক ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ রোল থাকে পাবলিক পলিসি ফর্মুলেশন থেকে ইভ্যালুয়েশন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াতে मीडिया 
সোশ্যাল মিডিয়া আজকে দিনে ভীষণ অ্যাপি হ্যাঁ পলিটিক্যাল পার্টিস প্রেসার গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি গ্রুপ এগুলো কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভূমিকা থাকে যেগুলো হচ্ছে মেনলি নন ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্টার্স কিন্তু এই এইগুলো থেকে যেটা ডেভিড ইস্টার বারবার করে বলছেন যে কিভাবে ইনপুট থেকে আউটপুট তৈরি হয় ডিসিশন মেকিং প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কিভাবে একটা সিস্টেম ডাইনামিক থাকে আমি যখন পাবলিক পলিসি এর পরের পার্টে আমি যখন বিভিন্ন থিওরিজ এবং অ্যাপ্রোচেস এবং মডেলগুলো বলবো পাবলিক পলিসির এই পাবলিক পলিসি থিওরি তো সেখানে আমি আরো ডিটেলে আলোচনা করব সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে দেখা যায় যে পাবলিক পলিসি হচ্ছে একটা ডাইনামিক প্রসেস যেখানে কিছু ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্টার্স এবং কিছু নন ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্টার্স কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকে তাদের কন্ট্রিবিউশন পলিসি একদম অ্যাডাপশন থেকে শুরু করে একদম ইভ্যালুয়েশন পর্যন্ত এক্সিকিউশন থেকে ইভ্যালুয়েশন সব থেকে পুরো প্রক্রিয়া তো এরপরে আমার একটা শব্দ তুমি ব্যবহার করলে যেটা আমার মাথায় একটু নিয়ে এলো সেটা হচ্ছে যে পলিসি সাইকেলের কথা তুমি বলছিলে পলিসি সাইকেল হ্যাঁ তো পলিসি সাইকেল সম্পর্কে যদি একটু ছাত্র ছাত্রীদেরকে বলো যে মানে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা ঠিক কি বা কিভাবে সাইকেলটা গড়ে উঠছে এটা সম্পর্কে যদি একটু ছাত্র ছাত্রীদেরকে বলো না পুরো পুরো পলিসি সাইকেল বলতে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে জননীতি বা পাবলিক পলিসি ব্যাপারটা পুরোটাই হচ্ছে একটা একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয় সেটা চক্রাকারে আবর্তিত হয় প্রথম পার্ট প্রথম পার্টটা হচ্ছে পলিসি সাইকেলের পুরো ব্যাপারটাকে আমরা সাইকেল বলছি পলিসি সাইকেল এর প্রথম পার্টটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রবলেম যে কোনো ধরনের প্রবলেম একটা প্রবলেমকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে হ্যাঁ যেমন আমি যেগুলো আমাদের দেশের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি যেমন আমি ওই বা গ্রামীণ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেগুলো ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন বা আমি ওই নরেগা যে প্রকল্প যেটা হচ্ছে গ্রামীণ রোজগারের যে প্রকল্প বা গ্রামীণ আবাস যোজনা যেগুলো হচ্ছে এই এই ধরনের বিভিন্ন আমি যে সমস্ত স্কিম বা যেগুলো প্রজেক্টগুলো আমরা প্রতিদিন দেখি এইগুলো তো কোনো না কোনো সামাজিক সমস্যা থেকে এইগুলো এসেছে প্রথমে তা এইটা হচ্ছে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন যে এই যে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি পাওয়ার টেলিভিশন যে সমস্ত আমরা ক্যাম্পেনিং গুলো দেখি প্রজেক্ট দেখি বিভিন্ন স্কিম দেখি গভর্নমেন্টের তো এইটা হচ্ছে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন দিস ইজ দা ফার্স্ট ইস দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ এজেন্ডা সেটিং এজেন্ডাকে সেট করতে হয় যে হাউ টু মেক আ প্রপার পাবলিক পলিসি টু ওভারকাম দিস পার্টিকুলার সোশ্যাল অর ইকোনমিক প্রবলেম তাহলে প্রথমে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন তারপর হচ্ছে এজেন্ডা সেটিং তারপরেই যে জায়গাটা চলে আসে সেটা হচ্ছে পলিসি ফর্মুলেশন কেননা ওইটাকে কোপ আপ করার জন্য প্রপার পলিসি ফর্মুলেশন খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যেটা আমি তখন বললাম লেজিসলেচার এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি বিশেষজ্ঞ এক্সপার্টস থাকে সেখানে তোমার হচ্ছে যে একদম প্রপার পলিসি ফর্মুলেট করতে হয় যাতে করে একটা সোশিও ইকোনমিক সমস্যাকে মিট করা যায় বা কোপ মানে সেটাকে ওভারকাম করা যায় তাহলে প্রথম হচ্ছে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন তারপর হচ্ছে এজেন্ডা সেটিং এবং তারপর হচ্ছে পলিসি ফর্মুলেশন পলিসি ফর্মুলেশনের পরেই আসছে পলিসি অ্যাডাপশন সেই পলিসিটাকে অ্যাডাপ্ট করা গ্রহণ করা এবং তারপরের যে ধাপটা সেটা হচ্ছে পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন অর এক্সিকিউশন এটা হচ্ছে সব থেকে ক্রুশিয়াল পার্ট ক্রুশিয়াল পার্ট কেন না পলিসিকে যতক্ষণ না পর্যন্ত গৃহীত পলিসিকে আমি যথাযথভাবে এক্সিকিউট করছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু পলিসি আমি মানে আই ক্যান টেক সো মেনি পলিসিস কিন্তু এটা নিডলেস বা এটা মানে ওর্থলেস হয়ে যাবে কোনো গুরুত্ব থাকবে না সেটা হচ্ছে যে যদি না এটাকে আমি প্রপারলি এক্সিকিউট করি সুতরাং এটা হচ্ছে তার পরের ধারটা যেটা হচ্ছে সব থেকে ক্রুশিয়াল পার্ট অব দিস পলিসি সাইকেল পলিসি এক্সিকিউট করা এবং প্রপার ওয়েতে তারপরে আসছে তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট পার্টটা সেটা হচ্ছে পলিসি ইভ্যালুয়েশন ইভ্যালুয়েট করা অ্যাসেস করা unless and until you are assessing a particular public policy you cannot understand the way that the public the policy which has already been taken or uh, and executed that has been uh, a success or a failure you can't understand eta hocche khub important policy assess kora ei assess korar jonno bibhinno bisheshongo committee hoy bibhinno survey hoy bibhinno ekane hocche je experts royeche to sekhane ei gulo dara policy ke assess kora hoy evaluate kora এবং তারপরে ইভ্যালুয়েশনের পরে যে রিপোর্ট তৈরি হয় সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই রিপোর্টটা কিন্তু ইটসেলফ হচ্ছে একটা ফিডব্যাক ফিডব্যাক যেখান থেকে বোঝা যায় যে যে পলিসিটা নেওয়া হয়েছিল সেটা ফিজিবল ছিল না নন ফিজিবল ছিল যে পলিসিটা নেওয়া হয়েছে সেটা একদম 
যে কনটেক্সটে নেওয়া হয়েছে সেই কনটেক্সটে এই যে গৃহীত যে পলিসি যে পলিসিটা আমরা অ্যাডাপ্ট করেছি সেটা সেই কনটেক্সটে ঠিক ছিল কিনা ঠিক ছিল না বা সেটা প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে কি হয়নি এই সমস্ত ব্যাপার অনেক সময় পলিসি মানে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে ভুল থেকে যায় তো সেক্ষেত্রে পলিসি ফর্মুলেশনে তার প্রভাব পড়ে এবং ইমপ্লিমেন্টেশনেও তার প্রভাব পড়ে আলটিমেটলি কিন্তু পলিসিকে যথাযথভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় না যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পাবলিক পলিসি নেওয়া হয় কিন্তু সেটা প্রপার এক্সিকিউশনের অভাবে কিন্তু সেটাকে পুরোপুরি তার সাফল্য কিন্তু পাওয়া যায় না ভেবে দেখো নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে ডাউলি পোলিহিবিশন অ্যাক্ট হয়েছে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে পাস হয়েছে ডাউলি পোলিহিবিশন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান এখনো পর্যন্ত ষাট বছর আমরা অতিক্রম করেছি কিন্তু আমরা কি এখনো পর্যন্ত খুব জোর বলে বলতে পারি যে ডাউলি সিস্টেম পুরোপুরি উঠে গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে যায়নি কিন্তু এখনো পর্যন্ত রয়েছে এই যে এই ধরনের আমি সেটা চাইল্ড লেবারের ক্ষেত্রে হতে পারে ইকোনমিক মানে পাভার্টি অ্যানিগ্রেশন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে হতে পারে আনএমপ্লয়মেন্টের সমস্যা মেটানোর জন্য হতে পারে সো মেনি পাবলিক পলিসি সার্ভিস টেকেন মানে থ্রু দ্য ইয়ার্স কিন্তু তার কত শতাংশ সফল হয়েছে বা যথাযথ এক্সিকিউটেড হয়েছে কিনা সেইটা দেখার জন্য কিন্তু আমরা পলিসি ইভ্যালুয়েশনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলি সুতরাং এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে যে ফিডব্যাকটা পাচ্ছি সেই ফিডব্যাকটা আবার নতুন করে পলিসি ফর্মুলেশনের একটা জায়গা তৈরি হয় সুতরাং পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে চক্রা তারা আবর্তিত হচ্ছে আমি জাস্ট একবার লাস্ট বলে দিচ্ছি সাম আপ করে প্রথমে হচ্ছে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন তারপরে হচ্ছে সেই অনুযায়ী অ্যাজেন্ডা সেটিং তারপরে হচ্ছে পলিসিকে ফর্মুলেট করা তারপরে পলিসিকে অ্যাডাপ্ট করা তারপরে পলিসিকে এক্সিকিউট করা তারপরে সেই এক্সিকিউটেড পলিসিকে ইভ্যালুয়েট করা অর অ্যাসেস করা এবং সেখান থেকে যে ফিডব্যাকটা আসছে সেখান থেকে আবার নতুন প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে নতুন করে আবার পলিসি ফর্মুলেট করা পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে চক্রা তারা আবর্তিত সেখানে তো এই যে বিভিন্ন যে বাধাগুলো যেগুলো আছে বা যে সমস্ত যে চ্যালেঞ্জেস যেগুলো আছে ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে সেই চ্যালেঞ্জেস তো যদি তুমি একটু বলো প্রচুর চ্যালেঞ্জেস আছে আমি কিছুক্ষণ আগে কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম আমি পাবলিক পলিসি তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম নিয়ে থাকি কিন্তু সেই পাবলিক পলিসি কত শতাংশ সফল হয় এবং যদি খুব লক্ষ্য করে দেখবে যদি প্রতিটি পাবলিক পলিসি যা যা আমরা বিভিন্ন সময় দেখে এসেছি যদি সবকিছু যদি প্রপারলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্টও করতে মানে অন্তত ফিফটি পার্সেন্টও যদি ঠিকঠাক এক্সিকিউটেড হতো তাহলে আমরা চারিদিকে যে সমস্যাগুলো দেখতে পাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কিছুই হয়তো থাকতো না বা অনেকাংশেই সেগুলোকে আমরা ওভারকাম করতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কোথাও না কোথাও সমস্যা আছে আমি মূলত এখানে তিনটে কথা বলি একটা হচ্ছে প্রবলেম রংলি আইডেন্টিফাইড ইন সাম কেসেস সমস্যা কেননা সামাজিক আত্মসামাজিক সমস্যা এত জটিল এবং এমন ফাস মানে এর কোনো সুস্পষ্ট সেট হয় না একটা গণতান্ত্রিক দেশের ভারতের মতো আমি ভারতের কথাই বলি হ্যাঁ এরকম একটা প্লুরাল একটা মাল্টিকালচারাল একটা হেটোরোজেনাস সোসাইটি যেখানে সবকিছু ওভারল্যাপ হয়ে আছে এইরকম একটা সোসাইটিতে সোশ্যাল ইকোনমিক প্রবলেমের প্রবলেমকে যথাযথভাবে আইডেন্টিফাই করা এটাই একটা ইমপ্লিমেন্টেবল <laughs> কিন্তু নেওয়া হয়েছে মানে অনেকটা ব্যাপারটা কিছুটা বলা যেতে পারে হাইপোথেটিক্যালি সবটাই হয়ে থাকে কিন্তু সেখানে হচ্ছে যে মানে অনেক ক্ষেত্রে হাইপারবলিক্যালি ওপর থেকে ছাপানো হয়ে থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন করা যায় না কেননা ইউ হ্যাভ আইডেন্টিফাইড দ্য প্রবলেম রংলি যেটা হচ্ছে পলিসি সাইকেলের একদম ফার্স্ট ফেজ আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সেটা হচ্ছে যে পলিসি ফর্মুলেশনের ক্ষেত্রে ফল্ট থেকে যায় ওই যে বললাম ওই এত জটিল একটা বিষয় না কেননা অনেক সমস্যা যথাযথভাবে কিন্তু আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয় না যে কারণে প্রবলেম রংলি ফর্মুলেটেড হয় আর যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হিন্ড্রেন্স 
সব থেকে যেটা মানে ক্রুশিয়াল হিন্ডেন্স বলে সেটা হচ্ছে যে সাবস্ট্যান্ডার্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেল কিন্তু সাবস্ট্যান্ডার্ড আমরা দেখতে পাই এই যে চাইল্ড লেবার প্রহিবিশন অ্যাক্ট এইটা নিয়ে পাবলিক পলিসিস হয়েছে অ্যাক্ট হয়েছে প্রচুর পলিসি নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনো কি আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি সর্বত্র দেখতে পাই রাস্তার ধারে হোটেলে ছোট ছোট গ্যারেজ গুলোতে আমরা দেখতে পাই যে ছোট ছোট মানে চাইল্ড লেবার রয়েছে এবং র্যাম্পেন্ট হয়েতে আমরা দেখতে পাই প্রচুর সুতরাং সাবস্ট্যান্ডার্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেড হয় না ঠিক মতো হয় না যেগুলো ট্রাফিক পলিসি থেকে শুরু করে রোড পলিসি থেকে হেলথ পলিসি এডুকেশন পলিসি সব পলিসিতে দেখতে পাবো যে আমরা এরকম সাবস্ট্যান্ডার্ড ইমপ্লিমেন্টেশন কিন্তু দেখা যায় এটাও একটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ পাবলিক পলিসি আর যদি আমি একদম স্পেসিফিক্যালি যদি চ্যালেঞ্জ গুলোকে যদি যদি আমি আইডেন্টিফাই করি তাহলে প্রথম যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ল্যাক অফ পলিটিক্যাল কনসাসনেস ল্যাক অফ সিভিল সোসাইটাল কনসাসনেস শুধু পলিসি নিলেই হবে না সেই পলিসিকে বোঝা এবং সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন তার পারপাস কি আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে পাবলিক পলিসি সবসময় গোল ওরিয়েন্টেড হয় এবং একটা পারপাসই হয় পারপাস তো তারপর পারপাস কি সেটাই যখন মানুষ বুঝতে পারে না তখন মানুষ ভুল বুঝে ফেলে সেটা নিয়ে যখনই মানুষ ভুল বুঝে ফেলে সেটা নিয়ে অকারণ কিছু রেসিস্টেন্স তৈরি হয় যেটা কিন্তু প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ পাবলিক পলিসির ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুতরাং ল্যাক অফ কনসাসনেস ল্যাক অফ লিটার মানে লিটারেসি লেভেল এখনো পর্যন্ত আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক পাবলিক পলিসিকে বোঝার জন্য যে লিটারেসি লেভেল দরকার যে কনসাসনেস দরকার সেটা আমাদের নেই এখনো পর্যন্ত নেই তো সেটা বলা যেতেই পারে এটাও একটা বড় একটা হিন্ড্রান্স আবার কি হয় অনেক পাবলিক পলিসির একটা লং টার্ম হয়তো আউটকাম মানে তুমি এখন পাবলিক পলিসিটা নিচ্ছ এর আউটকাম বা এর সুফল পেতে পেতে হয়তো দু দশক তিন দশক লেগে যায় লেগে যায় সুতরাং মানুষ এর সুফলটা তখনই মানে ইনস্ট্যান্টলি বুঝতে পারে না বলে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এর পলিসির প্রপার মানে আজকে এই গভর্নমেন্ট নিল একটা পাবলিক পলিসি দেখা গেল যে লং টার্মে যখন সেই পলিসির সুফল যখন মানুষ পেতে শুরু করবে আউটকাম যখন আসবে ততদিন হয়তো সেই গভর্নমেন্টের ক্ষমতাই হয়েছে একটা দুটো না কয়েক কয়েক হাজার উদাহরণ দেওয়া যায় সুতরাং এটা তো ডেমোক্রেসির একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট আর কি পার্ট অ্যান্ড পার্সেন সুতরাং মানে শর্ট টার্ম রেজাল্ট পাওয়া যাবে বা ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট পাওয়া যাবে এই রকম পাবলিক পলিসির দিকে মানুষ এগোনোর চেষ্টা করে গভর্নমেন্ট সরকার এগোনোর চেষ্টা করে এটা বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে পাই আবার কি হয় অনেক সময় পাবলিক পলিসি কন্ট্রাডিক্টরি বেশ কিছু ক্ষেত্রে পাবলিক পলিসি কিন্তু সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি হয় বা একটা সোশ্যাল পলিসির সঙ্গে একটা অন্য পলিসি ইকোনমিক পলিসি কিন্তু কন্ট্রাডিকশন দেখা যায় হ্যাঁ আমি একদিকে র্যাম্পেন্ট একটা র্যাপিড প্রাইভেটাইজেশনের দিকে এগোচ্ছে আবার অন্যদিকে আমি ভীষণভাবে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথা বলছি বা আমি হচ্ছে যে বুঝতে পারছো আমি নিশ্চয়ই কি বলছি আমি হয়তো দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির কথা বলছি তো এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ইকোনমিক পলিসির সঙ্গে সোশ্যাল পলিসি হ্যাঁ একটা কন্ট্রাডিকশন দেখা যায় বিভিন্ন পাবলিক পলিসির মধ্যে আবার অনেক সময় পাবলিক পলিসি বায়াসড হয় এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যালেঞ্জ খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে পার্টি ইন্টারেস্ট ভার্সেস পাবলিক ইন্টারেস্ট দল ভিত্তিক গণতন্ত্র গুলোতে পাবলিক ইন্টারেস্ট যেটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত সেক্ষেত্রে কিন্তু পার্টি ইন্টারেস্ট সেটা হয়তো কোনো রাজনৈতিক দলে স্বীকার করবে না কিন্তু এটা কিন্তু অবশ্যই এটা আমাদের আলোচনার মধ্যে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে যে পার্টি ইন্টারেস্ট কিন্তু প্রায়োরিটি পেয়ে যায় প্রায়োরিটি পেয়ে যায় হ্যাঁ পাবলিক ইন্টারেস্ট তারপরে আমি কোনো পার্টিকুলার কোনো পলিটিক্যাল পার্টির পার্টিকে টার্গেট করে কথাটা বলছি না আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে কম বেশি সব পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে এই সমস্যাটা হয় যে আমি যদি এই কাজটা করি তাহলে এইটা আমার জনপ্রিয়তা বাড়াবে কেন ডেমোক্রেসিতে পলিটিক্যাল পার্টির মেন এজেন্ডাই থাকে যে নিজের জনপ্রিয়তা নিজের ইমেজ বিল্ডিং করা আর কি ইমেজ বিল্ডিং তো এই প্রসেসটা সবাই করার চেষ্টা করে তো সে কারণে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় পাবলিক ইন্টারেস্টের সঙ্গে পার্টি ইন্টারেস্টের কনফ্লিক্ট দেখা যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু পার্টি ইন্টারেস্টই হচ্ছে যে সফল হয়ে যায় যে কারণে আমরা দেখি যে বিভিন্ন সময় কন্ট্রাডিকশন গুলো তৈরি হচ্ছে ইনার কনফ্লিক্ট গুলো তৈরি হচ্ছে তো এইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা হচ্ছে যে আবার কি আর একটা পাবলিক পলিসির আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা লাস্ট আমি আর একটা চ্যালেঞ্জ করবো সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো একটা পাবলিক পলিসি একটা পাবলিক পলিসির দ্বারা কি এরকম একটা হেটারোজেনা সোসাইটি একটা রুরাল সোসাইটি যে সকলকে খুশি করা সম্ভব সকল কমিউনিটিকে খুশি করা সম্ভব সম্ভব নয় কখনো সম্ভব নয় একটা পাবলিক পাবলিক পলিসি
কনফ্লিক্ট অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা রেভলিউশন মানে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে যে রেসিস্টেন্স কিন্তু আমরা দেখতে পাই তো এগুলো হচ্ছে চ্যালেঞ্জ এত রং রংলি প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন ফলটি ফর্মুলেশন থেকে শুরু করে সাবস্ট্যান্ডার্ড ইমপ্লিমেন্টেশন এগুলো সব বড় বড় চ্যালেঞ্জ এবং তার সঙ্গে আমি যেটা বললাম পার্টি ইন্টারেস্ট ভার্সেস পাবলিক ইন্টারেস্ট এটাও কিন্তু একটা খুব বড় একটা সমস্যা পাবলিক পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আলোচনা করবই কিন্তু আমি এখানে তোমার কাছ থেকে আরেকটা জিনিস যেটা একদম মানে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভেবে আমি এই প্রশ্নটা তোমার কাছে রাখছি সেটা হচ্ছে যে এই যেটুকু আমরা আলোচনা করলাম এর মধ্যে থেকে ছাত্রছাত্রীরা কি ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে তুমি যদি একটু বলে দাও হ্যাঁ এখানে মেনলি আজকে যেটা আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে একদম ইনিশিয়াল পার্ট বেসিক পার্ট বলা যেতে পারে পাবলিক পলিসি আমি এর পরের দিন আর একটা পার্টে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন যে থিওরি গুলো অ্যাপ্রোচ গুলো রয়েছে যেমন নর্মেটিভ অ্যাপ্রোচ এম্পিরিক্যাল অ্যাপ্রোচ অফ পাবলিক পলিসি নর্মেটিভ অ্যাপ্রোচ অফ পাবলিক পলিসি ইত্যাদি মার্কসিয়াল অ্যাপ্রোচ রয়েছে পাবলিক চয়েস থিওরির যে অ্যাপ্রোচ র্যাশনাল অ্যাপ্রোচ আর কি র্যাশনাল চয়েস থিওরির অ্যাপ্রোচ এগুলো রয়েছে বিভিন্ন মডেল রয়েছে গেম থিওরি তারপরে হচ্ছে যে ইনক্রিমেন্টাল মডেল যেটা লিন প্লমের হ্যাঁ তারপরে নেক্সট স্ক্যানিং মডেল পাবলিক চয়েস থিওরি এগুলো সব আমি পরপর পরপর আলোচনা করবো অবশ্যই হ্যাঁ কিন্তু আজকে আমরা একদম বেসিক জায়গায় এলাম সুতরাং এর প্রশ্ন একদম বেসিক হবে সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইস পাবলিক পলিসি হ্যাঁ হোয়াট আর দ্য ভেরিয়াস ফিচার্স অফ পাবলিক পলিসি হোয়াট আর দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ পাবলিক পলিসি জননীতি কি জননীতির বিভিন্ন ধরনগুলি এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো বাস এর জননীতির রূপায়নের জননীতি গ্রহণ এবং রূপায়নের প্রধান সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ প্রতিবন্ধকতাগুলি কি কি আলোচনা করো এইরকম প্রশ্নই আসবে আজকে পুরো একদম বেসিক জায়গাটা আলোচনা করবো আমার শেষ প্রশ্ন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে পাবলিক পলিসির উপরে তুমি যদি কয়েকটা বইয়ের নাম যদি বলো ছাত্র ছাত্রীদের জন্য হ্যাঁ আমি 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 বিভিন্ন থিওরি এবং মডেল গুলো যেগুলো আমার হচ্ছে যে এর পরে আমি পরের পার্টে আলোচনা করব সেটা বলে আমি একবারে ওটা বলবো তার কারণ হচ্ছে এখন বললে ব্যাপারটা ইনকমপ্লিট থেকে যাবে আমি পুরোটা একবারে আমার নেক্সট পার্টে আমি বলবো প্রচুর বই আছে পাবলিক পলিসির উপর প্রচুর বই আছে যদিও বাংলা বইয়ের সংখ্যা খুবই কম দু একটা আর্টিকাল বেরিয়েছে সেগুলো আমি একদম স্পেসিফিক্যালি বলে দেবো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাবলিক পলিসির পুরো আলোচনাটা কিন্তু মেনলি ইংরেজি বইয়ের প্রতি বেশি আমি বলে দেবো তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন ডক্টর অভিষেক কর্মকর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বলছি মহাবিদ্যালয় এবং ডক্টর অভিষেক কর্মকর আমাদের বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্যাল স্টাডিজ এর এক্সিকিউটিভ মেম্বারও অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে এতক্ষণ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আবারও এবং যারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল যারা দেখছো ছাত্রছাত্রীরা বা রিসার্চ স্কলার যারাই তোমরা আমাদের চ্যানেল ফলো করো আমি তাদেরকে বলবো তোমরা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটাকে তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথেও শেয়ার করো এবং যারা আমাদের নতুন যারা ভিউয়ার্স তাদেরকে আমি বলবো অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আমাদের ভিডিওস গুলোকে লাইক করো এবং তোমাদের কোনো মতামত থাকলে সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে তোমরা জানাও এবং আমরা অলরেডি দেখেছি যে অনেকেই কমেন্ট বক্সে তোমরা বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করার কথা বলেছ আগামী দিনে আমরা সেই সমস্ত টপিক গুলো নিয়ে অবশ্যই আমরা আলোচনা করব আজকে আমরা এখানেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য